నమస్తే వెల్కమ్ టు హ్యాష్ యూ నేను మీ రాజేష్ రానున్నటువంటి తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నర్సాపూర్లో అధికార పార్టీ తరఫున పోటీ చేయడానికి తీవ్రమైనటువంటి పోటీ నెలకొంది బీఆర్ఎస్ తరఫున రెండు వేల పద్నాలుగు పద్దెనిమిదిలో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినటువంటి మదన్ రెడ్డి మదన్ రెడ్డి చేతిలో రెండు సార్లు ఓటమి పాలైనటువంటి సునీతా లక్ష్మారెడ్డి నర్సాపూర్ అభ్యర్థుల కోసం పెద్ద ఎత్తున ఇప్పటికీ పోటీ పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు తెర మీదకి కొత్త డిమాండ్ వస్తుంది కేసీఆర్ ఎప్పుడైతే నూట మంది అభ్యర్థుల జాబితా ప్రకటించిన తర్వాత పార్టీలో పెద్ద ఎత్తున అసంతృప్తి గలం పెద్ద ఎత్తున వినిపిస్తుంది అయితే కొందరు పార్టీలు కూడా మారినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి పెద్ద ఎత్తున అధిష్టానం మీద విరుచుపడినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అయితే తెలంగాణలో అత్యధికంగా ఉన్నటువంటి ముద్రా సామాజిక వర్గానికి మాత్రం అన్యాయం జరిగిందనే చర్చ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వినిపిస్తోంది రాజకీయంగా తమకు ప్రాధాన్యత కల్పించట్లేదనే డిమాండ్ పెద్ద ఎత్తున వినిపిస్తుంది అయితే నూట పదిహేను ఎప్పుడైతే ప్రకటించారో ఆ పదిహేను కాకుండా ఇతర పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి స్థానాల్లో అయినా కూడా ఆ సామాజిక వర్గానికి చోటు ఇవ్వాలనే డిమాండ్ ఇవాళ తెలంగాణలో వినిపిస్తోంది ఇప్పటికే ముదురాజ్ సామాజిక బిడ్డలు అందరూ కూడా ఒకటవుతున్నారు ఇప్పటికే ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకత ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి సమయంలో ఇప్పుడు వారికి టికెట్ ఇవ్వకపోతే పార్టీకి వచ్చే ఎన్నికల్లో బీసీల నుంచి ప్రమాదం పొంచి ఉందన్న అభిప్రాయానికి కూడా అధిష్టానం వచ్చినట్లు తెలుస్తుంది దీంతో నర్సాపూర్ టికెట్ ముదురాజ్ బిడ్డలకు కేటాయించే ఆలోచనలు కూడా చేస్తున్నట్టుగా బీఆర్ఎస్ లో చర్చ జరుగుతుంది సో ఇక కాంగ్రెస్ నుంచి వీడి బీఆర్ఎస్ లో చేరినటువంటి మాజీ మంత్రి సునీత లక్ష్మారెడ్డి ఈ స్థానం నుంచి బరిలో దిగేందుకు తీవ్రంగా పోటీ పడుతున్నారు మదన్ రెడ్డికి నియోజకవర్గంలో ప్రజల్లో నాయకుల్లో మంచి పేరు ఉన్నప్పటికి కూడా మదన్ రెడ్డి వయసు పరిగణలో తీసుకుని సునీత లక్ష్మారెడ్డికి టికెట్ ఏమన్నా వస్తుందేమో అన్న ప్రచారం పెద్ద ఎత్తున నియోజకవర్గంలో అయితే నియోజకవర్గ ప్రజలు రెండో క్యాడర్ బీఆర్ఎస్ లీడర్లకు మదన్ రెడ్డికి టికెట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం తెర మీదకి కొత్త డిమాండ్స్ రావటం పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ పార్టీ నాయకత్వం కూడా ఇప్పుడు పునరాలోచనలో పడింది నర్సాపూర్ విషయంలో అటు మదన్ రెడ్డి ఇటు సునీత లక్ష్మారెడ్డి టికెట్ కోసం తన ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తున్నప్పటికి కూడా ఇవాళ ఇద్దరు కూడా ముఖ్యమంత్రిని కలవడానికి ప్రయత్నించారు మరోవైపు సునీత లక్ష్మారెడ్డికి మంత్రి కేటీఆర్ తో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉన్నటువంటి నేపథ్యం ఉంది సో ఇక కేటీఆర్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో టికెట్ ఇస్తా అని చెప్పి హామీ ఇచ్చి దాని వల్లనే కాంగ్రెస్ నుంచి బీఆర్ఎస్ లేకి ఆమె సునీత లక్ష్మారెడ్డి మారారు అని కూడా తమ అనుచరులు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇటు మదన్ రెడ్డి కూడా ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర రావుకు నలభై ఏళ్ళుగా ఆప్తుడిగా ఉన్నారు ఇటీవల కేసీఆర్ మెదక్ పర్యటనలో భాగంగా రోడ్డు మార్గంలో వెళ్తున్న సందర్భంలో కూడా నర్సాపూర్ లో తన బస్సు ఆపి మదన్ మదన్ రెడ్డిని తనతో పాటు తీసుకెళ్లినటువంటి సందర్భాలు కూడా మనం చూసాం సో ఇక మెదక్ బహిరంగ సభలో కూడా ఇద్దరు పక్క పక్కనే కూర్చొని సుమారుగా పది నిమిషాలు మాట్లాడటం కూడా మనకు కనిపించింది సో ఇక బీఆర్ఎస్ నర్సాపూర్ టికెట్ మూకుమ్మడిగా హైదరాబాద్ లో మంత్రి హరీష్ రావు ఇంటికి వెళ్ళి తమకే తమ నేతకే టికెట్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ కూడా అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నేతలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మరోవైపు మదన్ రెడ్డి కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే టికెట్ తనకే ఇవ్వాలని కూడా ముఖ్యమంత్రిని కోరినట్లు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు అయితే సునీత లక్ష్మారెడ్డికి ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చి ఉప ముఖ్యమంత్రిని చేసిన మంత్రిని చేసిన తనకు అభ్యంతరం లేదని కూడా ఆమె స్వయంగా ప్రకటించుకున్నారు ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ముదిరాజ్ డిమాండ్ తెర మీదకి రావడంతో తాజాగా నర్సాపూర్ లో టికెట్ కోసం మరో బీఆర్ఎస్ నేత ఆగం పాండు ముదురా తన ప్రయత్నాలు తీవ్రతరం చేశారు ఆయన ఇటీవలే ఆ నియోజకవర్గంపై పెద్ద ఎత్తున ఫోకస్ చేశారు పెద్ద ఎత్తున అక్కడ ప్రజలతో కలిసి మమేకమవుతూ కూడా అనేక కార్యక్రమాలు నర్సాపూర్లో నిర్వహిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మరోవైపు ఆయన దాదాపుగా నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో కూడా కురిస్వామి విగ్రహాలు కూడా పంచుతూ కూడా చాలా మంది ప్రజలకు ముదురాజ్ బిడ్డలకు దగ్గర అవుతున్నారు మరోవైపు నర్సాపూర్ నియోజకవర్గంలో కూడా అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా దగ్గర అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి సో ఆయన ఇప్పటికే నిజాంపేట్ మున్సిపాలిటీ సంబంధించినటువంటి ఫ్లోర్ లీడర్ గా బీఆర్ఎస్ తరఫున ఉన్నారు ఆయనకి ఇప్పటికే మంత్రులు హరీష్ రావు కేటీఆర్ అండదండలు కూడా ఉన్నాయి గతంలో కూడా మున్సిపల్ డిప్యూటీ మేయర్ పదవి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి కూడా బీఆర్ఎస్ అప్పట్లో మాట తప్పింది దీంతో ఆయన చాలా ధీమాగా నర్సాపూర్ టికెట్ తనకే దక్కుతుందన్న భావనలో కూడా ఇవాళ పాండు ముదురాజు తిరుగుతున్నారు సో మరోవైపు అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ముదురాజ్ సామాజిక వర్గం ప్రజలు కూడా నర్సాపూర్ లో ఉండటంతో అది ఆయనకు కలిసి వచ్చే అంశంగా కూడా ఆయన చూస్తున్నారు ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ నుంచి బయటకు వచ్చి బీజేపీలో చక్రం దిప్పుతున్నటువంటి ఈటల రాజేంద్ర కూడా అదే సామాజిక వర్గం కావడం ఇప్పుడు నర్సాపూర్ టికెట్ కానీ లేదంటే ఏదో ఏదో ఒక నియోజకవర్గం తెలంగాణలో ముదురాజులకు కేటాయించకపోతే వచ్చే ఎన్నికల్లో అది బీజేపీకి అస్త్రంగా మారే అవకాశం కూడా లేకపోలేదనేది చాలా మంది చెప్తున్నారు దీంతో ఇప్పుడు నర్సాపూర్ టికెట్ పైన బీఆర్ఎస్ లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది టికెట్ పై క్లారిటీ రావాలంటే మాత్రం పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీ రామారావు తన విదేశీ పర్యటన ముగించుకొని వచ్చిన తర్వాత నర్సాపూర్ అభ్యర్థిత్వం ఎవరు అనేది కూడా